uma tarde, hein? É diferente, não é? Oh, mas a vida foi de mudanças. Estamos no dia 11 de Fevereiro de 2021 e este é o meu presente de estado. Muito bem-vindos aqui a um vlog, faz tempo que eu não gravo vlogs, gente. Dá até um pouco de vergonha e não oramos em. Hoje eu vou fazer um vídeo especial que eu sempre quis fazer. Muito prazer, meu nome é Sofia, Semi, Samita, como tu quiseres me chamar. Tenho 19 anos, moro na Alemanha e falo 9 idiomas. Já saber porquê? Vai dar uma pesquisada no canal, tem várias playlists que falam sobre esses vários aspectos da minha vida. <risos> A ver, ultimamente andaram assim muitos vlogs de viagem. Vlogs de viagem porque eu tinha muitos vlogs de viagem acumulados que eu comecei a postar agora e já já eu termino de editar e postar quase todos eles. Quem não viu, tem uh, o vídeo da Eslováquia, tem o vídeo da Praga e tem a, pl Eita, a playlist inteira. Estamos quase a terminar, Praga, para quem não viu, saiu ontem. I mean like, quarta-feira para você estar aí ver sábado ou outro dia lá da semana. Enfim, hoje vou fazer um vídeo aqui muito especial para quem não está a ver, eu estou com o celular. Sem você comprou uma câmera? Não! Não! Eu sou a câmera! Ah, não pedes, meu joia, o meu olho está a gravar, eu quero um olho útil para a gravar. Na verdade, eu faço lives aqui nesta rede social, entende isto? Eu sou, gente. Menina, porquê que você aparece quando não peço, hein? hein? Faço também toda terça, quinta e sábado tem live, se quiser dar uma olhada. Pode dar uma olhada. Só lá ajudou-me a comprar várias coisas, vários equipamentos que eu estou a conseguir ter acesso e comprar agora. É graças às lives que eu estou fazendo lá. Se tu quiseres também ajudar uh, financeiramente o canal também. Pois a próxima coisa que eu quero comprar é uma GoPro. Quem quiser ajudar já sabe, tem neste. Pode ir ajudar. Ou você pode virar membro do meu canal. Que tem membros do meu canal, tem neste para quem não sabia, enfim. Mas... Hoje eu vou fazer um vídeo especial. 19 lições que eu aprendi com 19 anos. Que clichê, né? Eu já vi várias pessoas fazer isso. Eu falei... Chegou a hora de fazer o meu, hora pois, não é mesmo? O que é que tá mandando né, para a minha janela, hein? Galera, estou mandando né, para a minha janela, é safado, gente. Tem aqui cheio de... Que eu aos longos do tempo eu vou apontando tipo outs, né? E lições de vida. E aqui tem várias. Eu acho que já tem 20, 21, não sei. Tem que ver. E eu vou hoje contar o que eu aprendi com 19 anos na minha vida. Eu não sou ninguém assim para falar sobre a experiência da vida. Não é no tipo, se não sou uma pessoa que possa escrever uma biografia ainda, mas... Guarda que eu vou ter filmado a vida <risos> Mas eu vim dar assim umas lições que eu aprendi na minha vida e que eu guardo elas comigo até hoje aqui e quero compartilhar las contigo, entendeste? Vai que a gente tenha coisas similares, hein? Se tu identificares com uma, tens de me falar, tá bom? Tem uma frase muito impactante que é Grandes dores trazem grandes lições. Impactante, não é, gente? É que tipo, para a gente, quando a gente passa tipo, por várias dores Vários momentos pesados em que a gente se passa muito mal e, e chora e não sei o que e pá e lá. A gente acaba aprendendo grandes lições na vida, gente. Em momentos difíceis a gente aprende lições de vida importantíssimas que a gente levará para as tuas vidas, tu neste. Comparar aos outros não vai dar em nada, é só uma perda de tempo. É verdade, essa aí vai para mim também. Eu sempre tive, como é dizer, eu sempre comparei muito com muitas pessoas. Antigamente eu passava horas vendo uh, coisas, principalmente na internet. É isso que acontece, né? Quando você fica a ver, se comparar, nossa, você fala, nossa, mas a vida da, daquela pessoa é muito melhor que a minha. A minha vida é má, é pio, 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 entendeste? Aí comparavas. E nós, mas essa pessoa tem mais, sei lá, mais likes, mais comentários que eu. Enfim, hoje em dia eu não faço isso, mas sabem, coisa de adolescente. Passava muito mal, eu comparava o, o meu corpo, falava, nossa, essa pessoa tem um corpo tão bonito, eu tenho um corpo tão... Tem outras coisas, tem... varia, entendeste? Essa não é só uma lição para mim, mas é para todas as pessoas que se comparam aos outros. Também na escola, assim, tenho assim, aquelas pessoas super espertas, não é esperta, mas a pessoa que tem mais jeito na escola, entendeste? Na escola eu não acho que é de inteligência, é mais de que habilidades. E eu também tenho um, um ponto negativo que eu sou estrangeira e é muito mais difícil para o estrangeiro do que um alemão, entendeste? Eles foram criados com esse sistema educativo há anos já. Enfim, eu infiltrei-me lá pela metade e tive que aprender tudo zero. E isto? É um pouco, tá? Enfim, a vida não é fácil para ninguém. Eu tenho que comprar minhas notas com os outros, mas não tinha nada a ver, gente. Ou oh, como a pessoa escrevia um, uh, assim... Ai, gente, foi assim uma época assim que eu não recomendo para ninguém. E não recomendo que você também se compare aos outros, porque isso vai você sentir mal. E também uma outra coisa. Os talentos que você tem, ninguém mais outro tem. Neste, pode ser que tenha alguma gente ou outra parecida a ti, mas tipo... Podes ter coisas, talentos, genialidades dentro de ti que aquela outra pessoa que me estás a comparar não tem. Ela pode ter aquilo, 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 mas tu... Tu, tu tens aquilo, aquilo é colar. Pode ser ainda melhor que daquela pessoa, entendeste? <risos> Mas enfim, fica aí, gente. Fica aí, entendeste? Uma dica bem forte. Nossa, é bem forte esse vídeo. Cara, Cecília. Gente, eu vou motivar as pessoas. 
na vida, entendeste? Ora, o quanto precisares até a dor passar. Isso meio que se inclui com o, o primeiro, a primeira dica. Chora o quanto precisares até que passe. Assim, ao longo dos tempos a gente vai acumulando, acumulando estresse, estresse, estresse. E a gente uh, solta isso para fora, né? Porque assim, se a gente acumular estresse, a gente rebenta, né? A gente que surta depois de um massivo estresse. Por exemplo, o um exemplo agora, o, a quarentena, a gente está a, a surtar, tá? a gente está com massivo estresse, uma massivo ansiedade, está a juntar tudo dentro da cabeça e vai, vai aumentando e pá, e as pessoas surtam. E eu, inclusive, sou uma delas. Mas, <risos> galera, passa de mais hoje em dia. Um jeito de pôr os sentimentos para fora. Muitas vezes tem pessoas que acabam tipo... Por exemplo, eu pratiquei Karate sempre. Agora, não estou a praticar muito porque agora é online Karate. E eu não costumo aparecer lá muito por tipo... O meu tempo com o tempo que puser não, 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 não vai e também tenho muito pouco espaço aqui. Às vezes não tenho vontade. Enquanto que quando era para ir para o Karate, a gente fazia num ginásio. Tinha um espaço muito grande. Tinha pessoas lá que eu via cara a cara e, e fazia e corrigia-me na hora. Enfim, enfim ansiedade. Welcome. Ou tem gente que o que acaba meio que estourando, explodindo, acaba, sei lá, sendo meio que um pouco agressiva, pode até causar dano na pessoa psicológica como físico, entendês? E aí isso não é bom, isso não é bom, gente. Tá? Por isso que a gente chora, chora mesmo, chora mesmo até passar, entendeste? Entendeste? Para tu também uh, uh, é? Para ver quando tu sofres, falas, eu sinto que isso vai para caraças, para que caras essa bestinha, com essa coisinha lá. Ux. Eu nunca mais vou voltar a fazer isso, nunca mais vou voltar para aquela pessoa, não sei o que, não sei o que, pai lá, não, não vou mais fazer isso, não quero mais aquilo. Entendeste? Eu chorei. de mais, não me esqueci desse tema. Entendeste? É assim que deve ser. Tudo na vida passa. E um belo exemplo a explicar isto de tudo na vida passa é o meu último vídeo que eu fiz. Vou deixar ele aqui. Este aqui é o vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo onde eu falei sobre vários temas. É um tipo, um diário que eu estou a começar na internet. Na verdade eu já gravei ele há muito tempo. Só, que, só agora é que eu estou a conseguir ter o tempo e a saúde mental própria para fazer alguma coisa com esses vídeos. Que eu não sabia como é que eu queria fazer isso. E finalmente descobri um jeito como é que quero fazer isso e como é que eu vou, vou fazer, tá bom? E ainda tenho alguns vídeos para eu editar que eu posso fazer algumas coisas. Só que eu ainda preciso encontrar, sabe, o um momento necessário. Também encontrar o que eu vou dizer. Eu também não quero só gravar, ah, mostrar o que eu faço. Eu quero mostrar para as pessoas, eu faço aquilo, por causa disso que eu sou daquele jeito. E eu mostrava às pessoas que assim, que tudo na vida passa, entendeste? Tudo na vida passa. E é como uma, uma memórias. Tipo, sempre fala, ah, faz uma foto, faz um vídeo. E vai lá e faz, hein? Porque daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, vai estar a falar, nossa, porque é que eu não fiz foto? Porque é que eu não fiz vídeo daquele dia? Daquele momento icónico. Não, não é preciso nem eu, cada 5 minutos, tirar a câmera para fora. <risos> Mas, obrigada, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, entendeste? Uma outra lição, é uma coisa assim que eu vi na minha vida. Tipo, eu não sei, isso pode não ir para todos, mas tipo, eu acredito muito em coisa de imã, sabem? Imã? Imã, uma, um imã, depois um imã, um pedaço de metal vai ser traído, entendeu? Pronto, eu acredito na lei da atração, isso pode se chamar assim, gente. Uma vez é por acaso, uma segunda vez é coincidência. E a terceira é destino. É, na verdade, eu, eu acredito em destino, só que eu também não acredito em destino. É tipo, é um dilema essa pergunta para mim, mas tipo, fica aí a dica, hein? Você pega a sua interpretação, hein? Não deixe que ninguém derruba você com comentários. Falando isso, eu ontem abri a minha caixa de spam no YouTube. Tem muita gente que às vezes escreve comentários ofensivos. O YouTube, meio que o algoritmo aprendeu a distinguir. Só que não 100%. Tem vezes comentários muito top. Que eu falava, nossa, o que é que o YouTube foi lá e jogou eles para a caixa do lixo? Não tem nada a ver. Enfim, comentar, nossa, que edição legal. Tipo, você deveria ter mais inscritos, não sei o quê. O YouTube vai lá. É lixo, entendeu? Isto aí, às vezes eu vou lá, abro para confirmar que eu sei que muitos comentários tops são vão para o lixo. E aí eu vou lá e, e reencaminho eles de volta para, para a caixa de entrada. E às vezes eu reparo-me com os comentários odiosos. Só que hoje em dia eles não fazem nada. Eu falo, ó, oh, tadinho da pessoa, está a perder o seu tempo para escrever. Hoje eu falo, assim, sabe? Às vezes responde na minha cabeça, ah, é? Yeah? Você nem ia fazer melhor, hein? Não está aqui a comentar eu, hein? Deve estar a comentar os seus defeitos no meu vídeo, hein? <risos> Enfim, eu, eu aprendi a lidar com hate sim. Na verdade eu nunca tive assim um hate, hate muito grande na internet. Eu tive mais hate na vida real. Hate, né, vocês sabem em que forma. Não hate de, pessoa, de, de gente que assiste o meu conteúdo, mas mais gente que conviveu comigo, entendeste? Que não gostou de mim e tal, por motivo nenhum, entendeste? É que nem a internet. Não deixe também comentários de odiosos da bola. Então um exemplo. Ontem eu não me lembro o que aconteceu porque eu também não vi. Eu estava muito ocupada com coisas para fazer para a escola. Que, enfim, caiu neve, quem viu no meu story aqui, pau, no Insta, viu caiu neve e no meu TikTok eu também fiz vários TikTokzinhos na neve. Meu amado, até meu último. Ui! Ui! 
Ui. Eu meio que perdi o que aconteceu, mas do nada sabes que tem duas, tinha duas pessoas lá em específico a comentar alguma coisa para alguém. E eu falei, uai, porque é que você está a comentar isso? E tipo, estava a comentar, nossa, você... Assim, estavam a responder a um hater, os meus inscritos. Eu falei, nossa, eu nunca vi isso acontecer. Tipo, eu fiquei, o quê? Eu fiquei passada, gente. Isso aí, se vocês viram o hater, derrubem ele. <risos> Olha, não mostra o nosso poder. <risos> Ai, mas enfim, eu achei assim, eu fiquei, uau. Perguntei, o que é que está a acontecer? O que é que para quê? Esses... Por que é que está a comentar isso aí? E me responderam uh, que tinha algum babaca nos comentários, tinha falado alguma coisa contra a minha pessoa, muito ofensiva, mas aparentemente ele deve ter apagado o comentário, porque não apareceu, na... eu fui ver no spam, na caixa não apareceu na caixa do lixo, eu fiquei, nossa. Galera, estou a ser reconhecida, hein? Hate é o primeiro sinal de reconhecimento. <risos> Mas não, não em excesso, hate em excesso, gente. Isso aí não me embalou porque eu aprendi a lidar com isso, neste E você aí também, não leve comentários assim de pessoas odiosas contra a sua pessoa, entendeste? Na minha cabeça eu falo, ah não, é só a pessoa está a ver coisas que ela não gosta dela mesma e está a projetar isso em mim, entendeste? É assim, gente, que eu lido com críticas. Tolerância é uma coisa que a gente precisa ter hoje em dia. Porquê? Porque é precisa, meu filho! Semibar, semibar, entendeste? Ah. A semi hum, Vamos provar. Está muito frio. Mas enfim, a gente hoje em dia precisa de tolerância na nossa sociedade. Não só entre nós. Porque a gente vê o quanto... Isso tem a ver com ódio também. E, mas ódio mais contra pessoas ou contra grupos, contra comunidades. É ódio assim, de graça. E é porque Porque não existe tolerância. Porque as pessoas não se toleram. Como assim não se toleram? Meu filho, vai tolerar as pessoas, entendeste? Falta 3 miolos. A pessoa tem que renascer de novo, mas tolerância é uma coisa que a gente precisa, entendeste? Aprenda a tolerar o teu próximo. E se aí, se tu fores uma pessoa tolerante, ou well, se tu achares, se tu és, ensina os outros a tolerar também. Não sei como, mas tenta ensinar o teu jeito. Aproveita as boas memórias da vida e vive no presente. Fortíssima, filha, vou até comer, tão forte que é, entendeste? Eu acho que não é preciso explicar, ela, ela é tipo Zerbs erklären, como se fala em alemão É autoexplicativa Se há muito, não é saudável, gente Overthinking, né? Isso é que eu chamo em inglês Tudo em excesso, né? Não faz bem Só em pensar demais Pensar demais você começa a pensar sobre coisas que não existem ainda Mas aí você já vive 3 mil mental breakdowns na tua cabeça E não estás a viver no presente, estás a viver no futuro ou no passado Uma coisa que a gente tem que aprender a viver principalmente Eu ultimamente também, mas para mim é muito difícil, né? Que enfim, já já vou terminar a escola e aí gente É muito difícil ver no presente, já que tu tipo, não sabes o que vai acontecer no futuro Tipo, é uma porta da tua vida, estás tipo Ah, o que eu vou fazer? Tem ali vindo, ó, oh, da, daquele lado pressão, daquele lado pressão, pressão daquele lado Tu estás tipo assim Assim que eu estou a escrever a minha vida no momento entendeu? Um disclaimer Isto aqui não é vodka Para quem pensa que é Isto aqui é água Quem quiser traduzir aí Está aqui escrito Mineralvaso Ou vou ler Natulichis Mineralvaso E a água Quem se engana quem acha que é, que é algum tipo de bebida alcoólica Mas é água, tá bom? Na piada A gente só no, Quem vê as minhas lives de streamers aqui a gente apelidou isto aqui de Rorilka, que é em ucraniano vodka, né? A gente não fala em ucraniano vodka, a gente... É isso. É Rorilka, entenderam? Só água. Apreciar momentos pequenos e altos simples. Comer algo, ou tipo, às vezes só tipo, parar. Observar. Escutar o que está à tua volta. Realizar o que tu estás em um ambiente. Nossa, que brisa doida, hein? Ó, vou aproveitar enquanto tem sol, ó. Bem filosófica. Gravar ou fazer o que der do jeito que eu puder. If you don't have time, then let it be. Entendeste? Mas não é no sentido de ah, fazer tudo de qualquer jeito e não. Faz, faz o que tu consegues quando tu puderes, no tempo que tu puderes. Entrega. Ou posta. Eu não estou a seguir essa dica ultimamente. Eu acho que eu deveria com certeza seguir essa dica. Porque não vai criar muita desilusão, gente. Muito... Vai quebrar muita expectativa. E vai causar tipo um sentimento de insuficiência. Tudo vem com preço na vida, mais cedo ou mais tarde. Não só comida, não só coisas materialísticas. Isso vai para a vida também. Muita gente acha que, nossa, se eu fizer uma bostinha ruim, eu nunca vou pagar pelos meus atos. Meu filho, se preparem. O carro não vai atrás de você, entendeste? Pode não vir agora, pode não vir agora nos 10 anos, mas um dia vai vir aí. Por isso que eu não sou muito de pensar em revenge, de, em nossa, eu quero muito me vingar daquelas pessoas que fizeram mal na vida. Não, eu fazer. A minha presença já é uma vingança para elas. Não, mas tipo, um dia mais tarde as pessoas, ou as pessoas vão reconhecer o que elas fizeram, ou o universo vai fazer elas reconhecer. E se não vir, gente, a minha presença já é uma vingança para elas. 
<risos> ok, deu para nós. Bora parar de generalizar as coisas e organizar tudo numa categoria só. Quem falou que é assim, gente? Generalizar, eu acho tão engraçado. Às vezes vem -me nos comentários para perguntar coisas sobre... Ah, eu ouvi dizer que portugueses são assim, são assado. Como é que você ouviu dizer isso? Você acha que são um português só latim todos os portugueses fazem isso? Que generalizar não vai dar, porque tipo, fui muito maltratada por várias pessoas. Eu não generalizo todos os numa categoria. Eu falo que os alemães são os culpados por isso. Não tem nada a ver com isso. Foi só essa... Esse pessoas que eu encontrei e pessoas ruins vai ter lugar no, em todo lugar do mundo Com pessoas boas vai ter também em todo lugar do mundo entendeste? não se pode também generalizar uma pessoa baseada em clichês, estereotipos e etc, entendês? Não numa categoria, só que assim, a sociedade aprendeu-nos a organizar coisas em categorias, meu filho! Meu filho, isso não for, isso não for é categórica! <risos> Cai o questionamento! É normal não se sentir bem durante alguns dias. Nós somos humanos e temos vários sentimentos. Não podemos ter só um sentimento a vida inteira. Sempre vamos sentir coisas diferentes. Concordo. Não tenhas vergonha de mostrar como é que tu és para ti mesma ou para ti mesmo. Só por medo de ser julgado. No que vai-te acrescentar na vida pessoalmente a opinião de alguém que nem tu conheces direito. Nossa, eu estou-me a sentir muito good triggered. Porque, tipo, isso são coisas que eu falo para mim o tempo inteiro, mas muitas das vezes eu sou uma... Pô, sim, não sigo essas dicas. Não seja como uma galera. Galera! Vai toda a gente tomar no meio do rabinho, entenderam? Esta aqui eu acho que é uma importância saber. Por isso que eu não julgo muita pessoa, eu não sou muito judgy. Ah! Não sou lá. Não nada. Muita gente que é principalmente jovem, ou muita gente que é muito conservativa, mas também entre os jovens em si também. Eles são muito julgadores. Eles julgam tudo, cada coisinha. Mas se faz piu... Ai, meu Deus, ela fez... Eu, já, eu acho que eu estou um pouco mais incluída com muita gente da minha idade. Porquê é que eu não julgo pessoas? Eu parei de fazer isso me faz um tempo. Que é porquê? Porque, ó, oh, toda a pessoa tem a sua história de vida. E se é do jeito que é, é por causa disso. Não julgo pessoas porque eu não conheço a sua história e não sei o que passaram na sua vida. Ou viveram que fizeram elas ser assim. Entendeste? Quando eu, por exemplo, conheço a história de vida da pessoa, a pessoa em si, pode ser que assim, que eu não conheço a pessoa 100%, não sei 100% a história dela, mas sei um pedaço de vida dela, mesmo assim eu não julgo ela completamente. Provavelmente um outro pedaço que ela não vai contar, ou que eu nunca vou saber, ou God knows why. São todas as pessoas que não pensam racionalmente em que vem com de novo, entendeste? Mas muitas vezes eu sou muito, eu sou muito aberta para tudo, sabes? Em específico alguns tipos de comportamentos que eu não suporto, entendeste? Que eu não apoio de jeito nenhum, entenderam? B, B, B. Porque assim, não se trata humano desse jeito. Peace and love, vê quem quiser, não julgo. Uma outra dica que eu acho muito, 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 também muito impactante que é do que adianta querer algo na vida, ter um sonho, se a gente só romantiza sobre o sonho ou o objetivo e não faz nada para correr atrás. Sabe, uma outra coisa que eu também aprendi ao longo da vida é que tipo, nem todas as dicas que os outros vão te dar podem servir para ti. Muitas delas podem até te prejudicar. Tipo, eu seguia dicas de pessoas e essas dicas não funcionavam para mim. Mas funcionavam para tantas pessoas, mas para mim não. Sabe porquê? Porque a gente é tudo diferente. Aquela dica que eu dei para x pessoas não quer dizer que vai dar para ti. E a dica que deu para ti não quer dizer que vai dar para todo mundo. Por isso, por exemplo, quando eu dou dicas sobre idiomas, sobre outras coisas, enfim. Não sei dar sobre idiomas porque não sei fazer nada além disso. Piada. <risos> porque eu sei que essa dica, esse conselho, advice, não vai funcionar para toda a gente. Cada um é do nosso próprio jeito. É, é um individualismo humano, entendeu? E aí toda a gente vai ser do seu próprio jeito. Nossa, estou amando fazer essa palestra. Toda a gente é individual do seu próprio jeito e especial do seu próprio jeito. Entendeste? Eu busco significado em coisas que não têm significado. Porquê que eu limpo minha bunda com papel higiênico? Tipo... Não tem sentido. Eu poderia limpar com água, mas tem sentido. Mas é tipo... <risos> ok, não, gente. Isso aí é nojento. No That's what life is about, you know? That's where the fun comes from. Busco sentido em coisas que não têm sentido, entendeu? É de onde a felicidade vem. <risos> Ai, tem problema, vou embora essa. E foi essa palestra, entendeste? Se for mais 19, se for mais 19, aí eu não comprei o título do vídeo, mas enfim. Não levem a mal que eu falei, tá bom? Não levem pessoalmente se alguém se ofendeu, se alguém achou que eu falei era uma coisa muito absurda. Comenta que eu quero saber, tá bom? Eu não propago bad vibes. Só good vibes. Mas quando a pessoa me enerva, propago mais bad vibes, por isso não mexe comigo, hein? E vim gostar do meu novo visual, olha só o look dela.